ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാർസ് ആൻഡ് ഐസോട്ടോൺസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എങ്ങ എപ്പോഴാണ് ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഐസോബാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഐസോട്ടോപ്സ് ആർ ആറ്റംസ് വിത്ത് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആറ്റം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ബട്ട് അവരുടെ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും അവയെ ഐസോട്ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറും ആണെങ്കിൽ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരേ ആറ്റത്തിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് സാധാരണ ഇല്ല അപ്പോൾ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ദേ കണ്ടെയിൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണല്ലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവയെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ തമ്മിലായിരിക്കും അതായത് മാസ് നമ്പർ തമ്മിലാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് മാസ് നമ്പർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയുടെ ന്യൂട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ആസ് ത്രീ ഐസോട്ടോപ്സ് പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷ്യം പ്രോട്ടിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ വൺ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ടു അതുപോലെ ട്രിഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ത്രീ ഈ എച്ച് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്നുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ മുകളിലത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ തന്നെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് മാസ് നമ്പർ എത്രയായി ടു ആയി ഇനി ട്രിഷ്യത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ തന്നെ പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ എത്രയായി ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഇത് മൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നാണ് ബട്ട് മാസ് നമ്പർ എന്തായി വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റും അതുപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഇവ എമങ് ദിസ് പ്രോട്ടിയം ഈസ് ഓർഡിനറി ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ട്രിഷ്യം ഈസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇവയിൽ സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രോട്ടിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നും മാസ് നമ്പർ ഒന്നും ഉള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഏത് ട്രിഷ്യം എന്നുള്ളത് ട്രിഷ്യം എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോട്ടിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മാസ് നമ്പർ വൺ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂട്രോൺസ് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് സീറോ അതുപോലെ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ആറ്റത്തിലുണ്ടായിരിക്കും എ
മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ഒണ്ണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് മാസ് നമ്പർ ടു ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എത്ര വേണം ഒന്ന് വേണം ഇനി അടുത്ത് ട്രിഷ്യത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ട്രിഷ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒന്ന് അത് തന്നെ അത്ര എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ട്രിഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി പറയുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഹാവ് ഐസോട്ടോപ്സ് അതായത് ഒരുവിധ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇതുപോലെ ഐസോട്ടോപ്സുകൾ ഉണ്ട് ഓൾ ദ ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് എ ഗീവൺ എലമെൻറ്റ് ഹാവ് സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് ദേ ഡിഫറ് ഇൻ ദേർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് അവിടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കലായി കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് പറയാം ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐസോ ബാർസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഐസോ ബോർസ് ആർ സം ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ഐസോ ടോപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഐസോ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഐസോ ബാറുകളുടെ മാസ് നമ്പർസ് സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് അവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സെയിം മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറും സെയിം മാസ് നമ്പർ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ബട്ട് ഹാവ് ഈക്വൽ സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണ് ഈക്വൽ ആണ് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐസോ ബാർസിന് സി ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഇവിടെയൊക്കെ മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെയും ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഐസോ ബാർസ് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അതായത് മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഡി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആർഗൺ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ കാൽസ്യം ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഐസോ ബാസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഐസോ ടോൺസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഐസോ ടോൺസ് ആർ ആറ്റം ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ബട്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ അവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിൽ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സമയം എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ സമയം എയ്റ്റ് ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അതിൽ മാസ് നമ്പർ പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സമം എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് മൂന്നിലും സെയിം ആണ് ബട്ട് അവരുടെ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറും അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതിന് എന്ത് വിളിക്കും
മൂന്ന് ഐസോടോപ്പ് ഐസോബാർ ഐസോട്ടോൺ എങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ആറ്റം മോഡൽസ് തുടങ്ങിയവ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു